Diskriminace je termín označující rozlišování, omezování a utiskování společenských skupin či jednotlivců na základě příslušnosti k obecné skupině bez ohledu na schopnosti konkrétního jedince. Otroctví v USA trval od převozu afroameričanů do státu na začátku 17. století až do druhé poloviny 19. století, kdy tehdejší prezident Abraham Lincoln vydal prohlášení o zrovnoprávnění otroků. Otroctví bylo ve Spojených státech amerických zrušeno začleněním 13. dodatku do ústavy USA. I nadále měli afroameričané omezená volební práva, chodili do oddělených škol, měli segregované restaurace, kina a další. Vše bylo i přes zásadu separate but equal méně kvalitní. Proti rasové segregaci afroameričanů a za jejich zrovnoprávnění bojoval v druhé polovině 20. století mimo jiné také Martin Luther King. Černému obyvatelstvu Spojených států amerických se tak v 60. letech minulého století postupně dostalo stejných práv jako zbytku obyvatelstva. Jak je tomu dnes? Discrimination has changed uh, in the United States, uh, in particular uh, from the civil, like from the end of the civil rights movement, but we still feel discrimination in different ways, um, but Often it's like unspoken, I guess. V minulosti se homosexuálové potýkali s extrémní diskriminací. Tento postoj společnosti byl mimo jiné ovlivněn velkým vlivem náboženství. Jak křesťanství, tak judaismus nebo islám považovali styk mezi stejným pohlavím za hřích. Náboženství je více a více tolerantní k tomuto typu vztahu, čím více se blížíme moderní době. I přesto byla homosexualita až do konce 20. století považována Světovou zdravotnickou organizací za duševní poruchu a dodnes je v některých částech světa trestná. Je diskriminace homosexuálů stále aktuální téma? Tak rozhodně ta diskriminace není už tak extrémní v malé formě, ale myslím si, že se to ještě nějak vyskytuje třeba s tím, že nejsou stejná práva pro LGBT komunitu a že vlastně některé věci ještě se tak jako pozdržují a někdy člověk třeba může být vyhozen z práce jenom za to, že vlastně je z LGBT komunity. Již středověká křesťanská Evropa měla tendenci utiskovat židy, jelikož je obvinovala ze smrti Ježíše Krista. První takové obvinění bylo proneseno už v druhém století našeho letopočtu. Ve 14. století byly judaisté obvinováni z otrávení studen a tím šíření tzv. černé smrti, moru, který v té době devastoval Evropu. Za čin, který neprovedli, byli upalováni. V dobách Ruského impéria byly židé obviněni z vraždy cara Alexandra II. a byly na ně páchány různé pogromy se statisícemi obětí. V moderních dějinách si antisemitismus spojujeme s hrůzami holokaustu, ke kterému došlo za druhé světové války a jehož cílem bylo konečné řešení židovské otázky, tedy naprosté vyhlazení židů. V této otřesné době bylo vyvraženo přibližně 6 milionů evropských judaistů. Cítíš se i v dnešní době diskriminován? I, I'm not discriminated because I'm Jewish. Not, not, in, not in that sense. I'm discriminated because I'm a foreigner. But that's all foreigners. Co pro tebe znamená rovnost? Equality means having a fair opportunity to do something with my life. Rovnost pro mě znamená to, že mají lidé, všichni lidé bez ohledu rasy, orientace, pohlaví, prostě mají stejná práva, ale i stejné povinnosti. So equality in my opinion is not everybody equal. But everybody has the opportunity to prove themselves um, in a sense of the fact that you were born to a family that has a lot of money doesn't mean that you are better automatically. So in that sense, that will be equality to give a person the same possibilities everybody has. Stydil nebo stydila se z někdy za svou orientaci, rasu či víru? I don't think that I've been ashamed of my race in any way um, or where I come from. Uh, if I had to choose any of those, I'd say my body, but it has nothing to do with the fact that I'm black. Just that I wish I was skinnier. Dneska už ne, ale když se mi to dělalo hodně velký problém, ale už jsem jako pochopila, že není důvod proč, protože je to naprosto něco normálního. I, I wear it on me <laughs> okay. all the time. 
Cítíš se přijat či přijata společností? In the Czech Republic, I feel as though uh, I'm accepted within the groups of people that I know, um, but I think in general, people just are, especially here in Ostrava, are a bit surprised to see somebody who's black, and I don't know if it's done on purpose or not, but people often will stare. So I don't think that it doesn't mean that I'm not accepted. It's just like, you know, something like kind of surprising for people in general. Ano, jsem str- a jsem strašně ráda, že to tak je. Um, moji kamarádi a lidé v mém okolí většinou už veskrze to přijímají pozitivně, takže ano, cítím. For the bigger part, yeah. But in the individuality is different because um, when people hear I'm Jewish, they assume that uh, I, 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 I puke gold and that everything I touch becomes money. Um, I live here for 13 years and for 13 years I heard a lot of, you know, anti-Semitic kind of way of looking at Jewish people, but eventually it's who you are. And I know a lot of Jewish people who didn't do shit with their lives, so it's not about becoming, being Jewish or anything. So yes, I am accepted, but people still look at us as well. Oh. Bala se před takzvaným coming out, že tě okolí nepřijme? Kdo tě v takové chvíli nejvíce podržel? Tak měla jsem z toho velké obavy, protože jsem věděla, že moje mamka s tím bude mít strašně velký problém a nakonec se ukázalo, že to tak i bylo. A nejvíc mě podržel asi teďka, protože mi vlastně řekl, že to není nějaká moje chyba, že to tak prostě je a že bych neměla kvůli jiným lidem se nějak omezovat nebo si nějak jako ničit život. Měl jsi někdy obavy například z cestování do cizích zemí nebo seznamování se s novými lidmi, protože se zbál toho, že tě okolí nepřijme? I don't think that I've ever been worried about being accepted. For most of my life, I've been in a situation where I'm surrounded by people who are different from me. Uh, I've kind of always been the minority and I've learned to just find uh, things that I can it's just to help me relate to whatever group of people I'm around uh, and I've done that since I was a child so it's at, at this point it's very easy and natural for me to be able to do that. Nobody bullies me. I'm a very big person and I'm very scary so people don't bully me but um I travel a lot to uh, the Nordics, um, Sweden, Norway, Finland. <clears throat> I don't talk about me being Israeli, I don't talk about me being uh, Jewish there, that openly as much as here. Not because I'm ashamed of it, but because um, the population there is less acceptable. Napadl tě někdy někdo verbálně nebo fyzicky kvůli tvé sexuální orientaci či náboženského vyznání? Uh, tak uh, s negativní zkušeností se, se setkal už několikrát, ať už to byl třeba i fyzický útok na mě, který nebyl úplně nejpříjemnější. Uh, ty, ty jako verbální útoky třeba už neřeším, protože to, že něco, s čím se setkám tolikrát, že už prostě mi to ani nepřijde nějak jako zvláštní, ale jako s tím fyzickým útokem, když už po mně někdo házel třeba skleněnou lahví nebo kameny, tak to nebylo úplně jako nejlepší. No. Takže, tak. Not because I'm Jewish, but because I'm a foreigner. I got beaten up here in the in the city because some guy, some drunk guy, heard English and assumed that we are foreigners, and he jumped us, and I got punched in the face. Um, many people don't think I speak Czech, but mluvím česky, a rozumím česky, a mám žádný problém s češtinou. No, ale když jsme venku, tak mluvíme anglicky nebo hebrejsky. Because it's easier, because yes. we, we prefer it. And people don't think that we understand them, so we hear a lot of comments, a lot of takový. No one has ever attacked me physically. It might be because I'm bigger than most people. 
Maybe once or twice in my life, uh, people have like made comments to me, um, but they were never really like aggressive, like trying to attack me in some way. It was just some some comment that was like quickly made as I was walking away or something like that. But I've just learned to not let those things bother me. Zastal se tě někdy někdo v nepříjemné situaci? Máš takovou pozitivní zkušenost? Mm, ano, zastal se mě už, už jsem měl už pár lidí, když třeba někdo něco hnusného řekl, tak třeba někdo jiný se ozval, že jako to není vhodné nebo takhle. Takže ano. I can't think of a, of a specific time where someone like stood up for me specifically because I was like a minority. But I'm sure that there have been a lot of like unseen ways that people have just accepted me as a person and not judged me by some prejudice that they have or uh, or that the general population kind of sees. Uh, but instead, they judge me because of my character and my work ethic and things that I should be judged by. Chceš něco vzkázat dnešní společnosti? When you're dealing with people who are different than you, I think it's important to look at people on an individual basis to judge them for who they are, um, because to be honest, being an, uh, a minority is quite difficult because you often are carrying on your back the weight and responsibility of everyone else like you because you don't know if that will be you know if i will be the only black person that someone ever meets and i don't want them to judge all black people by who i am um whether it's positive or negative um so i i think that the best is to just try to judge people on who they are individually and get to know them uh before making any kind of judgment about them in the first place. So, yeah. uh, ano, uh, myslím si, že by se společnost měla přestat bát něčeho, co pro ně není úplně obvyklé, protože když něco je neobvyklého, neznamená, že je to hned špatně.